ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരടിപൊളി റോഡൈറ്റ്സ് പിക്കിൾസുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പച്ച ഈത്തപ്പഴമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു അച്ചാറാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നും തന്നെ പറിച്ചെടുത്തതാണ് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒന്നര കിലോ ഈത്തപ്പഴം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളായിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വറ്റൽ മുളക് പൊടിച്ചത് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ കടുക് വറുത്ത് പൊടിച്ചത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് കായപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനഗർ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി ഒരു കപ്പ് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം പിന്നീട് ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞത് നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി നൂറ് ഗ്രാം കറിവേപ്പില നല്ലെണ്ണ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഗ്രീൻ ചില്ലി അഞ്ചെണ്ണം ഇനി അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാനായി കട്ടിയുള്ള പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ കടുക് ചേർക്കുക കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് വയന്ന് വരുന്നത് വരെ വയറ്റി കൊടുക്കുക വയന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി വറ്റൽ മുളക് ചതച്ചത് മഞ്ഞൾ പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ കടുക് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കായപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഉപ്പ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഡേറ്റ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പിക്കിളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ഒരു സീസണാണ് കിട്ടുന്നവരെല്ലാം ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുറച്ച് മധുരം കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം നല്ല ഇഷ്ടമാവും ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നല്ലവണ്ണം മിക്സാക്കി ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ എണ്ണയിൽ വയറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വിനഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിനഗർ പുളിക്കനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ്സ് അടിയിലും വെള്ളം മുകളിലുമായി നിൽക്കണം എന്നാൽ ഒരുപാട് കാലം കേടാവാതെ ഇരിക്കും ഇത് ചൂടാറുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി തിക്കാവും അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളവും വിനഗറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്ന മിക്സ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ കടുക് വറുത്ത് പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് 
ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്ലയം ഓഫ് ചെയ്യാം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പിക്കിൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഫാമിലിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു ബൈ ബായ്